హలో ఎవ్రీవన్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ టాపిక్ మీద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ నేను క్వశ్చన్ ఇక్కడ నోట్ చేయలేదు కానీ క్వశ్చన్ క్లియర్గా మనకి అర్థమవుతుంది ఒక ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ మీద టూ బ్లాక్స్ ఇలా కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ హారిజాంటల్తో చేస్తున్న ఇంక్లినేషన్ తీటా ఇచ్చారు ఓకే సో బ్లాక్ ఏ టూ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ ఉంది బ్లాక్ బి వన్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ ఉంది సో ఈ రెండు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి అంటే స్లైడ్ అవుతున్నాయి అంటే అబౌట్ టు స్లైడ్ అనమాట మోషన్ ఈజ్ అబౌట్ టు ఇంపెండ్ అంటే మోషన్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఓకే సో ఈ టూ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ బ్లాక్ వన్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ బ్లాక్ బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ బి ఇక్కడ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాంటాక్ట్లో ఉంటూ స్లైడింగ్ పాసిబిలిటీ అనమాట ఇక్కడ సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఇచ్చారు మనకి మ్యూ ఏ పాయింట్ త్రీ అంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ బ్లాక్ ఏ అండ్ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ పాయింట్ త్రీ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ బ్లాక్ బి అండ్ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ పాయింట్ టూ సో మ్యూ ఏ మ్యూ బి వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నది ఏంటంటే తీటా మీకు జనరల్గా లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ డెఫినేషన్స్ కనుక తెలిసి ఉంటే ఈ తీటాని యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటారు అంటే ద యాంగిల్ ఎట్ విచ్ దీస్ టూ బ్లాక్స్ అంటే ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉన్న బ్లాక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాయో దాని యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటారు సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంది యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ ఓకే సో అంటే అండర్ దిస్ యాంగిల్ దీస్ టూ బ్లాక్స్ విల్ బీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఓకే సో ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాయి ఈ యాంగిల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యాంగిల్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ రెండు బ్లాక్స్ మూవ్ అయిపోయి సో ఈక్విలిబ్రియం అనేది పోతుందన్నమాట సో మనం ఇక్కడ ప్రా ఇప్పుడు మనకు అదంతా అక్కర్లేదు కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ గురించి ఇక్కడ మనకి ఈ తీట అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రిక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఎటువైపు ఉంటుంది అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ ద సెన్స్ బ్లాక్స్ ఏ డైరెక్షన్లో మోషన్ ఇంపెండ్ అవుతుంది అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది మోషన్ అని అర్థం అనమాట సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఎటువైపు స్టార్ట్ అవుతుంది డౌన్వర్డ్స్ అంటే ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఈ టూ బ్లాక్స్ డౌన్వర్డ్స్ స్లైడ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే డౌన్వర్డ్స్ మోషన్ ఇంపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు ఆ మోషన్కి రివర్స్లో ఉంటుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ అప్వర్డ్స్ చూపించాలి మనం అర్థమైందా సో డౌన్వర్డ్స్ బ్లాక్ మూవ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి టూ బ్లాక్స్కి ఫ్రిక్షన్ మనం అప్వర్డ్సే చూపించాలి ఓకే సో దానికోసం మనం ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ ఏ బ్లాక్కి బీకి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి అంటే మనం ఓన్లీ బ్లాక్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి ఇక బ్లాక్స్తో కాంటాక్ట్లో ఉన్న ఏ అదర్ సర్ఫేసెస్ కానీ స్ట్రింగ్స్ కానీ అవన్నీ రిమూవ్ చేసి జస్ట్ ఆ బ్లాక్స్ మాత్రమే తీసుకొని ఆ బ్లాక్స్ మీద యాక్స్ యాక్ట్ అయ్యే ఆల్ ద ఫోర్సెస్ని మనం చూపించాలి ఓకే సో నేను దానికోసం బ్లాక్స్ ఆల్రెడీ డ్రా చేశాను ఏ ఓరియంటేషన్లో అయితే ఉన్నాయో సేమ్ ఓరియంటేషన్లో నేను బ్లాక్స్ డ్రా చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్స్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న అన్ని ఫోర్సెస్ని మనం చూపించాలి ఓకే సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ బ్లాక్ ఏ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్తో కాంటాక్ట్లో ఉంది అండ్ బ్లాక్ బి కూడా ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్తో కాంటాక్ట్లో ఉంది ఓకే బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ బి రెండు ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్తో కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ నుంచి బ్లాక్ ఏ మీదకి నార్మల్ రియాక్షన్ వస్తుంది ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ నుంచి బ్లాక్ బి మీదకి నార్మల్ రియాక్షన్ వస్తుంది ఆ రియాక్షన్ ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఈ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఈ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి డైరెక్షన్ ఎటువైపు చూపించాలి అంటే బ్లాక్స్ మీదకి చూపించాలి ఎందుకని ఆ రియాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ నుంచి వస్తుంది బ్లాక్స్ మీదకి వస్తుంది కాబట్టి మనం బ్లాక్స్ మీదకి రియాక్షన్ చూపించాలి ఓకే అంటే ఇలా అనమాట ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది కదా సో ఆ ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా నార్మల్ రియాక్షన్ చూపించాలి దాన్ని ఎన్ఏ అందాం బ్లాక్ ఏ కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్బి అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వెయిట్స్ చూపించాలి ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉన్నా కూడా వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్స్ గ్రావిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా సో అందుకని వెయిట్ ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్స్ చూపించాలి సో పర్టికలీ డౌన్వర్డ్స్ డబ్ల్యూ బి ఇది ఇదేమో డబ్ల్యూఏ ఎంత ఇచ్చారు వాల్యూ మనకి ఇచ్చేసారు డబ్ల్యూబి వన్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ డబ్ల్యూఏ టూ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్
ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ రెండు ఇక్కడ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి మధ్యలో స్ట్రింగ్ ఏమీ ఇవ్వలేదు అంటే వైర్ కానీ అలా ఏమి ఇవ్వలేదు స్ట్రింగ్ ఇన్ కేస్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి ఉంటే మనం ఏదైతే టెన్సైల్ ఆర్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ ఆ స్ట్రింగ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇవ్వలేదు ఈ రెండు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు రోలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ చేసే ఉంటారు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్లో రెండు రోలర్స్ ఇలా కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు రెండింటికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనం ఏం చేస్తాం మధ్యలో ఒక రియాక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే అంటే కామన్ రియాక్షనే బట్ ఈ కాంటాక్ట్ పాయింట్ దగ్గర వస్తుంది కామన్ రియాక్షన్ బట్ టూ బాడీస్ మీదకి వస్తుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ రెండు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రియాక్షన్ ఈ రెండింటికి కామన్గా ఉంటుంది ఓకే డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది డైరెక్షన్ ఏ మీదకి మీరు తీసుకుంటే ఈ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే బ్లాక్ బి నుంచి బ్లాక్ ఏ మీదకి వస్తున్న రియాక్షన్ ఓకే ఈ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే బ్లాక్ ఏ నుంచి బ్లాక్ బి మీదకి వస్తున్న రియాక్షన్ ఓకే రెండు సేమే ఆర్ ఆర్ఏ ఒకటే కాంటాక్ట్ పాయింట్ ఒకటే రియాక్షన్ రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది న్యూటన్స్ థర్డ్ లా రెండు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటి దగ్గర ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది అది రెండు బ్లాక్స్ మీదకే వస్తుంది ఓకే ఈ రియాక్షన్ ఏమో బ్లాక్ బి నుంచి బ్లాక్ ఏ మీదకి వస్తున్న రియాక్షన్ ఈ రియాక్షన్ ఏమో బ్లాక్ ఏ నుంచి బ్లాక్ బి మీదకి వస్తున్న రియాక్షన్ ఓకే సో రియాక్షన్ అయిపోయింది వెయిట్స్ రిప్రజెంట్ చేసాం నార్మల్ రియాక్షన్స్ రిప్రజెంట్ చేసాం ఫ్రిక్షన్ రిప్రజెంట్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది సింప్లిఫై చేసే ముందు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ బ్లాక్ ఏ వెయిట్ అనేది డౌన్వర్డ్స్ ఉంది చూడండి టూ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ ఎన్ఏ అనేది ఇంక్లైండ్గా ఉంది సో ఎన్ఏ అనేది ఇంక్లై ఇలా ఇంక్లైండ్గా ఉంది ఎఫ్ఏ అనేది ఇటువైపు ఇంక్లైండ్గా ఉంది అంటే ఎన్ఏ ఏమో సెకండ్ క్వార్డెంట్ వైపుగా ఉన్నట్టుంది ఎఫ్ఏన్ ఏమో ఫస్ట్ క్వార్డెంట్ వైపుగా ఉన్నట్టుంది ఆర్ ఇక్కడ థర్డ్ క్వార్డెంట్ వైపుగా ఉన్నట్టుంది చూడండి అంటే ఈ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న అన్ని ఫోర్సెస్కి మనం ఒక కాంక్రీన్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ కనుక డ్రా చేస్తే ఇలా ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఓకే సారీ కనిపించలేదు ఇలా ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని ఫోర్సెస్ ఇంక్లైండ్ కానీ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఇంక్లైండ్గా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇలా ఇంక్లైండ్గా ఉండి ఇన్ని ఫోర్సెస్ని రిజాల్వ్ చేయడం కన్నా మీరు ఈ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ అంటే ఎలాంగ్ ద ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని కన్సిడర్ చేసుకుని పర్పెండిక్యులర్ టు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ వై డైరెక్షన్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఓకే అప్పుడు ఈ ఇంక్లైన్ ప్లేన్కి ప్యానల్గా ఏవైతే ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో అవి ఎక్స్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు పర్పెండిక్యులర్గా ఏవైతే ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో అవి వైలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అందుకని ఇప్పుడు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ నేను ఎక్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాను అప్పుడు మనకి రిజాల్వ్ చేయాల్సిన ఫోర్స్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ కనుక ఇలా ఎక్స్ అయితే అంటే నేను యాక్చువల్గా మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్లో ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అనేది డ్రా చేయకూడదు నేను అర్థం అవ్వడం కోసం జస్ట్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నా ఓకే సో ఇక్కడ టీ టాంగిల్ చేస్తుంది సో మన డైరెక్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నవి ఇలా ఉన్న ఫోర్సెస్ అన్ని ఎక్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇలా ఉన్న ఫోర్సెస్ అన్ని వై కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటే మనం జనరల్గా ఇటువైపు ఎక్స్ ఇటువైపు వై అని డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నవి అంటే ఇంక్లైన్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నవన్నీ ఎక్స్ అని తీసుకోవాలి ఇంక్లైన్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నవన్నీ వై అని తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇలా ఉంటే ఎఫ్ఏ ఎఫ్బి ఆరు ఎక్స్కి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి ఓకే ఎన్బి ఎన్ఏ వై డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి సో ఇంక్లైన్గా ఉన్నది ఒక్క ఫోర్స్ ఏది వెయిట్స్ మాత్రమే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వెయిట్స్ని రిజాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ ప్లేన్ వెయిట్ అనేది ఇంక్లైండ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ కావాలి మనకి అంటే ఒక ఫోర్స్ని మనం రిజర్వ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు ఆ ఫోర్స్ హారిజాంటల్తో చేస్తున్న యాంగిల్ కావాలి మీరు ఇక్కడ ఇలా ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ లాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ తీటా అంటే ఇంక్లైన్ ప్లేన్ హారిజాంటల్తో చేస్తున్న యాంగిల్ తీటా ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ అప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది నైంటీ మైనస్ తీటా అవుతుంది ఓకే సేమ్ డబ్ల్యూబి కూడా నైంటీ మైనస్ తీటానే అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఫోర్స్ హారిజాంటల్తో చేస్తున్న యాంగిల్ వస్తే మనకి ఈ ఫోర్స్ని టూ కాంపొనెంట్స్గా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు ఒకటి హారిజాంటల్ కాంపొనెంట్ నెక్స్ట్ది వర్టికల్ కాంపొనెంట్ ఓకే హారిజాంటల్ కాంపొనెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్
cos 90 minus theta. Okay. So once manam resolve kuda chese sam along this inclined plane manam x ga this ko ali. Adi ikka representation ani important. Indi kante manam ila problem lo consider chese kunthna moni chepala na mata. Okay. So once free body diagrams in the clear ga draw chese ka. Ippur manam uh, equilibrium equations apply chali. So equilibrium equations apply chese mandu manam exam lo first the free body diagrams ani heading ila mention chala na mata. Free body diagrams of blocks. A and B. Free body diagrams of blocks A and B. La mention chesi. Next. First A block in a mid salt chedam start chechu. Ikada run it me the equal number of forces on So A block nun chena miru salt chedam start chechu. So first block A ki chudam for block A. Okay. So, block A ki first equilibrium equation sigma fx equal to 0 apply chaste. Horizontal component saint block A ki Fa and positive direction and E direction manam positive consider chase kundam. So, along this direction manam force any positive say. So, anti Fa positive, Fa positive, uh, R negative, so minus R and Fa ki reverse direction loan and x ki 2 y punna demo negative x out on the kani R negative out on the okay. Next, E component is negative way. Okay, so 250 cos 90 minus theta. In the case, this is equal to So, minus 250 cos 90 minus theta. Okay, so one horizontal component is mode A. F A, R and 250 cos 90 minus theta equal to 0. Sigma F X equal to 0. All horizontal components of forces equal to 0. So, one horizontal components are not equal to 0. Equal to 0. F and T the general ga friction formula mu n. Friction is directly proportional to n. The proportionality constant eliminate chase kodan ki manam coefficient of friction pet kuntam. Okay. Therefore, F equal to mu n. Manam block A kaite mu A n a n ras kuntam. Block B kaite mu B n b n ras kuntam. Okay. Block A ki mu A n a outun didi. Mu A and the coefficient of friction and the chair mu A 0 0.3 chair. Okay. So 0 0.3 n a outun didi. Okay. Minus E R nine and equal to out like this kill potano. So if two fifty cos ninety minus theta is sine theta. So equal to R. E R ni at way this kill dani reason into in chaptano. First to NA solve chedo. Okay. NA solve chali and manakuna other equation sigma f y equal to zero. Vertical components of forces equal to zero. Manaki other horizontal uh, sorry, manaki other other equilibrium equation. Okay. So uh, other equilibrium equation apply jayasa ni vertical components say unne chepan forces n a upwards nante e direction lo unna forces manam y dhees kundam gada so ondhukani n a so n a upwards undhika abatti positive okay e 250 sin 90 minus theta downwards undhi so ondhukani negative so 250 sin 90 minus theta so e rondu components say undhi vertical components e rondu undhi okat upwards undhi okat downwards undhi and then okadhani positive okadhani ki negative equal to 0 okay so na equal to 250 sin 90 minus theta cos theta okay so e na value ni e equation lo substitute cheste em ayipothundi r equal to 0.3 into na value 250 cos theta minus ikkada unna 250 sin theta okay so ipudu idi simplify cheste 0.3 into 250 in the 75 out in okay so 0 0.3 into 250 75 out in so r value 75 cos theta minus 250 sin theta okay block a key manam free body diagram draw chesi two equilibrium equations apply chesi two equilibrium equations a two equilibrium equations nunchi manam simplify chesthe r value something manaku ochindi in terms of theta lo okay next block b ki solve cheddam for block b block b ki solve chesthe same first equilibrium equation sigma fx equal to 0 apply chesthe em avutundi horizontal components of forces b me the first e direction of x lo em unnay choose kunnante positive direction fb positive undi r kuda positive undi okay so fb plus r 
ओके एफ बी प्लस आर नेक्स्ट इ कॉम्पोनेंट वन फिफ्टी का नई मैनस् थीटा एम इध रिवर्स डैरे नैगट् ओके सो मैनस् वन फिफ्टी का नई मैनस् थीटा ईक्वल टू जीरो सो एफ बी अंटे म्यू बी एन बी अड़ा ब्लाक बी की म्यू बी एन बी अू बी वाल्यू मन की एंतर जीरो पाइंट टू इच्छा सो म्यू बी जीरो पाइंट टू एन बी अंत उ सो एफ ईक्वल टू म्यू एन ओके प्लस आर् मैनस् वन फिफ्टी का नई मैनस् थीटा इज सैन थीटा ईक्वल टू जीरो सो फस्ट ईक्वे इन टर्म्स आफ् आर्सा काबी इक्वे इन टर्म्स आफ् आर्दा आर् ईक्वल टू वन फिफ्टी सैन थीटा रईट सैड के वन फिफ्टी सैन थीटा पाइं टू एन बी इट वेपे मैनस ओके सो मन की आर्कक्वे फ्रेम अन बी साल्वाले मन वर्टिकल कांपोने आफ फोर्स ईक्वे अल्लाई चेयर सो सिग्म एफ ईक्वल टू जीरो अदर ईक्वलीब्रम ईक्वे अल्लाई चेम मन की एन बी अर्ड्स एन बी अर्ड्स वन फिफ्टी सैन नई मैनस् थीटा डोनवर्ड्स सो मैनस् वन फिफ्टी सैन नई मैनस् थीटा अवतल टू रास नैन वन फिफ्टी सैन नई मैनस् थीटा इज का थीटा ओके ईक्वे इंदो सब्यूटे ईक्वे एम आर ईक्वे आर ईक्वल टू वन फिफ्टी सैन थीटा मैनस् जीरो पाइं टू इंटू वन फिफ्टी का थीटा ओके सो आर ईक्वल टू वन फिफ्टी सैन थीटा मैनस् जीरो पाइंट टू इंटू वन फिफ्टी एंत थर्टी अवतनी सो थर्टी का ओके सो सैकेंड ब्लाक की मन ईक्वलीब्रम ईक्वे अल्लाई सिंप्लीफे ईक्वे वे ओके सो इन फस्ट ईक्वे इन टर्म्स आफ् आर्सकोचा सैकंड ईक्वे इन टर्म्स आफ् आर्सकोचा रीजन एंटे मन की आर् अखर् ओके मन का तीटा आर् अखर् रेक्वे इन टर्म्स आफ् आर्सकोचा इपू आर् मन एलमेट से टू ईक्वे ईक्वेटी ओके ईक्वेटेमेंवे ईक्वेटे सी फै का थीटा मैनस् टू फिफ्टी सैन थीटा ईक्वल टू वन फिफ्टी सैन थीटा मैनस् थर्टी का थीटा ओके सो ई सैन थीटा टर्म्स अभी सैड का थीटा टर्म्स अभी सैड तीस रही सी फाइव का थीटा थर्टी का थीटा इट वेपे प्लस अवतनी सी फाइव प्लस थर्टी वन नाट फाइव का थीटा अवतल टू वन फिफ्टी सैन थीटा टू टू फिफ्टी सैन थीटा रईट सैड के टू फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी फोर हड्रेड सैन थीटा अवतनी सो सैन थीटा बै का थीटा ईक्वल टू वन नाट फाइव बै फोर हड्रेड सो सैन थीटा बै का थीटा टैन थीटा अभी टैन थीटा ईक्वल टू वन नाट फाइव बै फोर हड्रेड वन नाट फाइव डिवेडेड बै फोर हड्रेड ईक्वल टू पाइंट टू सिक्स टू फाइव ओके वाल्यू टैन इनवर्स वेस्ते शिफ्ट टैन टैन इनवर्स आंसर ईक्वल टू फोर्टीन पाइंट सैवन डिग्री देर फोर थीटा ईक्वल टू फोर्टीन पाइंट सैवन डिग्री ओके अंत यह टू ब्लाक्रिम उ यांगि आफ रिपोज वाल्यू एंता फोर्टीन पाइंट सैवन डिग्री ओके सो सिंपले प्रॉब्लम इंपारटे मोडल को थैंक यू